Herzlich willkommen. Äh, ein paar kleine Anmerkungen zum Geo-Package. Wie kann ich ein Geo-Package erzeugen? Wie kann ich mehrere Dateien da reinspeichern? Bei der letzten Aufgabe hatten da einige Probleme mit. Und äh, deswegen hier nochmal diese kleine Ergänzung. Gut, was ist überhaupt ein Geo-Package? Shapefiles kennen wir ja zu Genüge. Ein Geo-Package, GPKG, äh, ist, wie es hier steht, äh, ein offener, nicht proprietärer, plattformunabhängiger Standard oder ein auf Extierenden aufbauender Standard für Vektor- und Rasterdaten, um alle diese in einer einzigen Datei zu speichern. Das ist also vom, von der OTC äh, mitgetragen. Das bedeutet, das, soll, das ist dokumentiert und soll halt überall benutzt werden können. Das bedeutet, dass es nicht speziell ist für Kugels. Aber Kugels unterstützt ähm, Geo-Packages seit Anbeginn und äh, ist dort sehr, ist sehr gut geeignet. Und Spatialite ist ja die Mini-Datenbank, Mi- und Mini-Geo-Datenbank, die wir schon kennengelernt haben, die auf ähm, ähm, Esquilite basiert. Die haben wir ja schon im ersten Ausbildungsjahr kennengelernt. Gut, ähm, was ist wichtig an Geo-Package? Da sind Daten- und Metadatentabellen dran in einer mini sqlite datenbank datei und drumherum ist halt noch ein Wrapper, wenn man so will, der noch mehr kann, als nur die Spatialite-Datenbank äh, alleine könnte. Ähm, das kann auch erweitert werden und das Wichtige ist, dass ähm, wir auch Rasterdaten mit einspeichern können, und also Vektor- und Rasterdaten, als auch geometrielose Tabellen. Und alles kann zusammen in eine einzige Datei gepackt werden. Das ist also besonders nützlich, wenn man im ähm, ja, Datenaustausch betreibt, zum Beispiel USB-Sticks, äh, Projekte weitergibt oder wenn man in einer Cloud-basierten Umgebung arbeiten. Und das tun wir ja gerade. Auf der englischen Wikipedia-Seite steht das auch ausdrücklich. Das ist besonders nützlich für USB-Laufwerke, Cloud-Storage und so weiter, wenn man also äh, schnell Projekte oder Ergebnisse teilen möchte. Und genau in der Situation sind wir öfter. Deswegen ist mir das nochmal wichtig, dass wir das besprechen. Gut, ähm, was sind die Einschränkungen? Man kann nur eine Geometriespalte pro äh, Feature-Class, also pro Tabelle haben. Wofür könnte das nützlich sein? Sie erinnern sich vielleicht an die Aufgabe mit dem ähm, Ordnance Survey, äh, OSGB 36, äh, mit den Aufgaben, wo wir Wales, Geo, nicht Geokodit, wo wir, wo wir Wales untersucht haben, verglichen haben mit den OSM-Daten. Ähm, und dort hatten wir in einer einzigen Tabelle mehrere Geometriespalten. Ne? Wir haben das ja umtransformiert in UTM, wir hatten es in WGS84 belassen, in 4326, WGS84 und Prozent Altgrad. Und wir hatten die ganze Sache eben in USGB36. Und auch da hatten wir sogar zwei Versionen, eine mit Höhendatum äh, und eine ohne. Und das ginge zum Beispiel in einem Geopackage nicht. Brauchen wir ja aber meistens nicht, ne? wissen Sie selber. Und äh, man kann nicht, obwohl es eine Mini-Datenbank ist, können wir nicht die Vorteile nutzen, die ein großes, äh, weil es ja nur eine einzige Datei ist und nicht auf dem Server in dem Sinne läuft, äh, sondern nur eine Datei, eine Datei ist, können wir eben nicht die Vorteile des Mehrbenutzerbetriebs nutzen und äh, auf Netzwerklaufwerken funktioniert das auch nicht so gut. Das heißt, wir laden die immer hoch und runter und tauschen die dann aus. Gut, jetzt aber in Kugels, wie kann ich die Dinger verwalten? Es gibt verschiedene Wege. Ich zeige Ihnen jetzt einen ganz einfachen, der die Knöpfe benutzt, den Sie schon kennen. Also was ist die Situation? Die Situation ist zum Beispiel die, dass ich einen äh, Teilnehmer habe, einen Schüler, einen Auszubildenden, der hat hier mir das hier alles abgegeben. Also fünf Ordner und eine Dat Einzeldatei und in den Ordnern stehen dann nochmal mehrere Dateien und zwar unter anderem Shapefiles. Der hat dann auch Dupe packages draus gemacht, aber eben aus den einzelnen Layern, hier in der Layer-Übersicht, sind einzelne Layer jeweils wieder eine einzelne Dupe package datei Und wie Sie auch hier am Symbol schon sehen, äh, Dupe packages sind eigentlich kleine Datenbanken. Und deswegen ist das gar nicht nötig und äh, zweckmäßig, wenn wir da mehrere haben. Das heißt, wenn ich hier auf diesen Knopf drücke, dann sehe ich, oh, da ist ja auch nicht mehr drin, da ist ja nur tatsächlich eine Punktdatei drin. Mit, einem, mit einer Attributtabelle. Das ist also Verschwendung der Geopackage-Fähigkeiten. Äh, Gut, also ich lade mir die rein und dann hier sind die Ergebnisse für Tischlerbetriebe und äh, die, nee, das sind die, das ist die Liste der Schulen. Genau, also wie auch immer, ich kann mir verschiedene 
Ähm, ist jetzt im Prinzip fürs Vormachen egal. Welche, also ich kann mir verschiedene Shapefiles hier alle reinladen. Ja, alles wunderbar, habe ich alles gemacht. Und wenn ich die jetzt alle nicht in vier verschiedene Dateien, sondern in einer einzigen Tube Package haben möchte, dann kann ich zum Beispiel so vorgehen. Ich suche mir eine Datei aus, ein der Layer, mache Rechtsklick und sage dann Exportieren. Sage dann Objekt speichern als, naja, Format eben Due Package. Dann gebe ich diesem Due Package einen Namen. So, das ist jetzt hier mein Beispiel Paket. Beispiel Paket, na, das ist eine einzige Datei. Die Datei, der Dateityp macht schon automatisch oder erzeugt automatisch die Dateiendung GPKG oder GPKG. Brauche ich also nichts mehr machen. So, so heißt das Ding jetzt. Beispiel. Der Layername wird automatisch als Voreinstellung gesetzt auf den Namen des Due Packages. Und das ist der, ja, sagen wir mal, die Hürde, über die man springen muss. Das muss man unbedingt ändern, denn das Ding ist ja nicht die, das gesamte Beispielpaket, sondern das ist jetzt ja nur die Liste Schulen OSM. Also Liste Schulen OSM. Ne, so heißt dieser Layer. Wir haben also eine Datei und in diese Datei sind ganz viele Layer drin oder sollen ganz viele Layer rein. Und das eine Layer ist ja jetzt nur Liste Schulen OSM, ne, weil wir das gerade ausgewählt hatten, bevor wir Rechtsklick gemacht haben. So, dann mache ich jetzt OK und dann hat er das da reingespeichert. Wunderbar, dann kann ich das hier erstmal ausmachen und das mache ich dann nochmal. Exportieren mit dem nächsten Layer. Jetzt kann ich wieder, jetzt muss ich... Auf hier bei der Teilnahme klicke ich hier auf die drei Pünktchen und gehe dann wieder auf dieses Geo Package, klicke nur drauf, sage Speichern und jetzt will er mir wieder den Layer einen Namen, Layer Namen gleichsetzen dem Namen der Geo Package Datei. Das muss ich wieder rückgängig machen und sage dann Tischler Kassel OSM. Ja? Okay, Speichern, 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 nicht vergessen. Und das Ganze kann ich sogar mitverfolgen hier oben. In unserem Browser wird das schon angezeigt. Hier haben wir schon unser Beispielpaket Geo Package. Und da kann ich jetzt schon draufklicken und sehe, dass in dieser einzelnen Datei jetzt schon zwei Layer drin sind. Ne? Mit ihren Attributen und mit ihren Feldern. Also alles ganz wunderbar in einer Datenbank zusammengefasst, in einer einzigen Datei. Gut, das kann ich also weiterverfolgen. Jetzt brauche ich noch die Liste der Schulen Google. Also ich mache mal die anderen aus. Beispielpaket, das kann ich wegtun. Wir haben also Liste Schulen, äh, OSM und äh, Tischler OSM. Tischler OSM fehlt mir also noch das hier. Exportieren. Geo Package ist richtig. Dann nicht vergessen, Dateiname hier auf die Geo Package Datei, die ich immer weiter befülle. Also da tue ich immer mehr Leer hinein. Und unbedingt den Layernamen ändern auf, was ist das jetzt? Liste. Schulen Google. So. Wunderbar. Haben wir das reingepackt? Sollte jetzt hier. Hm? Ist jetzt was schief gegangen? Wir können hier auffrischen klicken. Hier irgendwas nicht geklickt. Doch, da ist es, ne? Liste Schulen Google ist jetzt da. Haben wir 1, 2, 3. Und dann können wir die beiden ausmachen. Und jetzt noch die Tischler Betriebe, die mit Google geokodiert wurden. Also Rechtsklick. Exportieren, Objekt speichern als Geo Package ist richtig. Dateiname muss verweisen auf die tatsächlich existierende Geo Package Datei. Und der Layername muss unbedingt geändert werden zu Tischler. Was ist das? Castle Google mit Google Geo kodiert. So. Und dann kann ich das machen. Dann habe ich alle vier Geo kodiert. Dann muss ich hier nochmal auf Refresh drücken. Um alle zu sehen, ja, sind alle da. Und dann kann ich das Ganze nochmal probieren. Ich verwerfe das Ganze. So, und dann kann ich es mal nicht im Browser machen, sondern um Ihnen zu zeigen, wie toll das ist, dass das alles eine einzige Datei ist. Äh, Moment, das ist nicht das hier. Das ist dann, liegt dann jetzt, wo liegt das rum? Das liegt jetzt hier. Beispielpaket da. Das kann ich jetzt einfach reinziehen. Und dann sagt er mir schon, welches Layer wollen Sie denn? Es sind vier Stück, von 0 bis 1 indiziert. Und hier kann ich einfach alle nehmen, dann habe ich halt alle. Oder ich will nur die nehmen, die mit OSM georeferenziert wurden. Dann nehme ich nur die beiden, das kann ich wieder mit Steuerung gleichzeitig drücken. Dann kann ich zwei auswählen und äh, 
dann habe ich jetzt die beiden ausgewählt. Gut, das ist also schon ein möglicher Weg, Dupe Packages zu erzeugen und Sachen hineinzupacken, also ähm, kumulativ oder die, die zu kumulieren, eins zu erweitern und Sachen rauszulöschen geht auch, kann ich auch alles hier über den Browser machen. Ähm, ähm, andere Möglichkeiten sind auch, ich könnte auch hier einfach im Browser Sachen hier reinziehen, ja, dann wird das importiert, ist aber ein bisschen fehleranfällig, so mit Drag und Drop, also fehleranfällig, dass man sich da irgendwie verklickt, deswegen habe ich das jetzt ganz in Einzelschritten gemacht, aber wir können natürlich auch problemlos Dateien einfach äh, da reinpacken, dann könnte ich jetzt also noch hier die Schulen, die Schulebene von dort äh, auch noch hier reinpacken, na Mensch, da muss ich jetzt hier scrollen, sehen Sie, das ist nämlich das Problem mit dem Dragen und Droppen. Jetzt sehen Sie, dann konnte ich nicht alles auswählen. Moment. Schulen einfach hier ins Geo Package rein. Das geht auch. Ne? Wenn man weiß, was man tut, ist das noch eine einfachere Variante. Also einfach Geo Package erzeugen und dann Sachen immer reinziehen. Und um sich zu vergewissern, dass es geklappt hat, klappt hat, muss man eben auf Refresh drücken. Und dann tauchen die Sachen dann hier alle auf. Ne? Sehen Sie jetzt hier die Temp-Datei, die wir runtergezogen haben, die Dateien von Frau Deal, die wir da gerade reingezogen haben und so weiter und so fort. Ähm, aber der erste Weg, den ich Ihnen gezeigt habe, der macht auf jeden Fall, stellt sicher, dass Sie sich da nicht irgendwie verklicken. Da ist eben nur die Hürde, dass Sie eben den Lehrnamen immer ändern müssen. Gut, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.